ദൈവനാമാനിക്ക് മഹിമ കൽകുന്ന കേൾക്ക ദൈവനിക്ക് സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഹലലൂയ കൊടുവച്ചനും എന്തായിരിക്കും പ്രഭേശ ക്രിസ്ത ശ്രേഷ്ഠമായ നാമോളോ നാഹൃദയപൂർവ്വമായ ശേഷിക്കുന്ന ജീവൻ മന്ദിരം എന്തെങ്കിലും പ്രേമിച്ച് മറക്ക നിലലോ ഈ വിധങ്ങൾ ഉപവാസ ആരാധനകളോ പാൽപ്പെട്ടാനൊക്കെ ഗൊപ്പ കൃപം ചൂപിച്ചാൽ ഹൃദയവിധങ്ങൾ നന്നു പ്രേമത്തെ ആഹ്വാനിച്ചിന ഒരു ദൈവജനലു യോഹാന ഗാരിക്ക് അതാകെ വേദിക്ക് നന്ന മറക്ക ദൈവജനലു സംഗീത്രാ ഗാരിക്ക് നാ പ്രത്യേകമായ വന്ദന ദൈവനിക്ക് സ്തോത്രം ഹരലൂയ ഹലലൂയ ഉദയകാല സമയംലോ വാക്യ ധ്യാന നിമിത്തമോ സമയലു രാസന മൊദട ഗ്രന്ഥമോ പന്നണ്ടവ അധ്യായമോ പദഹാരവ വചനനെ നേ ചോദ്നാൻ ഗമനിച്ചണ്ടി മൊദട സമയലു പന്നണ്ടവ അധ്യായമോ പദഹാരവ വചനനെ നേ ചോദ്നാൻ ഗമനിച്ചണ്ടി മീരു നിലിചേ ചൂചുചുണ്ടക യഹോവ ജരഗിഞ്ചു ഈ ഗോപ്പ കാര്യമനു കനപെട്ടുടി ദേവനിക്ക് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కొద్ది మాటలను మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దయతో ప్రతి ఒక్కరు కన్నులు మూసినట్టయితే మరి సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మరి ఈ వాక్య భాగాలను మరి ధ్యానం చేసుకుందాం మరి ఉదయకాల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రార్థనా పూర్వకంగా మరి వాక్య ధ్యాన నిమిత్తం సిద్ధపడదాం మరి అడుగుదాం దేవుణ్ణి ప్రభా నాతో మాట్లాడండయ్యా మా అందరితో మాట్లాడండయ్యా కారణం ఏంటంటే మనుషుల మాటలు మనకు ఆశీర్వాదకరము కాదు కేవలము దేవుని మాటలే మనకు ఆశీర్వాదకరం మనుషుల మాటలు మన జీవితాలను బాగు చేయలేవు కానీ దేవుని మాటలు మన జీవితాలను బాగుపరిచేవి కనుక ఉదయకాల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా నోరు తెరిచి దేవుణ్ణి అడుగుదాం వా నాతో మాట్లాడండయ్యా మా అందరితో మాట్లాడండయ్యా అని అడుగుదాం స్తోత్రం 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 మమ్మల్ని అతి మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరులకు ఒక తండ్రి యోధే కాల సమయంలోనైనా రేపు ఈ గ్రామంలో మరి మహానయము ప్రార్థనా మందిరంలోనైనా మేమందరం ప్రభా ఈ విధంగా కోరుకోవటానికినైనా మీరు కృపం చూపించారు మీకు వందనాలు ఎక్కడి వారమో ఎప్పటి వారమో నైనా నీ ప్రేమను బట్టి ప్రభా ఈ విధంగా నైనా ఉపవాసాలు మేమందరము కూడా మరి ఒక సహవాసాన్ని కలిగి ఉండటానికినైనా మీరు సరాలం చేశారు మీకు వందనాలు నైనా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా ప్రత్యేకంగా నైనా వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం అయినా నైనా మేము సిద్ధపడి ఉండగా నీ చల్లని మెల్లని స్వరము ద్వారా ప్రభా మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి ప్రతి ఒక్కరితో నైనా విశేషంగా పేరు పేరును మాట్లాడమని బతిలాడుకుంటున్నాం ప్రభా ప్రభా మీరు మాట్లాడితే నైనా ఎండిన ఎముకలు కూడా నైనా ప్రాణం పోసుకుని మీరు మాట్లాడితే ప్రభా చనిపోయిన లాజరు కూడా సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చాడు నీ మాటలో జీవం ఉంది తండ్రి ప్రభా ఆ మాటల ద్వారా నాయన మమ్మల్ని జీవింపజేయమని బతిలాడుకుంటున్నాం యువతే కాల సమయంలో నాయన ఈ యంత్రము ద్వారా నాయన ఎంతమంది వాకైతే ఈ వాక్యం వెళుతుందో ప్రభా వారిలో నీ కార్యాన్ని జరిగించమని బతిలాడుకుంటున్నాం వాక్యం ధారాళంగా రాకుండా అడ్డుపడుతున్న ప్రతి అంధకార శక్తిని ప్రభా ఏ సునామంలో బంధిస్తున్నాం సమస్త గంత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తుంది ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వెళ్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయ మీ మందిరానికి రావటం రెండవసారి మొదటిసారి అనుకోకండి రెండవసారి అయ్యారిని కలవటానికి వచ్చాను అప్పుడు అది రాత్రికాల సమయం అవటం కారణం చేత నాకు మందిరం పేరు కనిపించాల లైటింగ్ కానీ పగలు కాబట్టి కనిపించి మహానయము ప్రార్థనా మందిరం దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయ చాలా చక్కటి పేరు పేరులో ఏముందనుకోవచ్చు ఆ పేరులోనే దర్శనం ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మహానయి మరి యాకోబుకు కలిగిన ఆ దర్శనం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ నేను అనుకున్నాను మహానయి మన ఎందుకు పెట్టు ఉంటారు బండి అక్కడ పెడుతూ అనుకుంటున్నాను నాకు నేను అనుకోవద్దు ఎందుకు పెట్టు ఉంటారు అరే అక్కడ ఒకే ఎత్తు ఉంది కదా ఒకవేళ పన్నెండు ఏం చేతులు ఉంటే ఎలియమని పెట్టే వాళ్ళేమో అనుకున్నాను నేను ఈ మార అనుభవం తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళింది అక్కడికే దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ కాబట్టి దేవుడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రీతిలో తన పరిచయంలో కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పరిచయ అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి 
మరి ఆయన దీన దాసులు యోహాన్ గారి ద్వారా ఇంత గొప్ప పరిచయం దేవుడు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి రాబోయే రోజుల్లో మరింత విస్తారంగా మరి పరిచర్య విస్తరించబడి వ్యాప్తి చెందబడి ఇంతకంటే మహా మందిరంలో మా అందరం కూడా దేవుడిని ఆరాధించాలని నా కోరిక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అదేవిధంగా దానియలు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము దానియల్ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్త గమనించండి అంతటి నుండి రాజు శత్రుకు మేషేకు అభిజ్ఞగోయను వారిని బబులోను సంస్థానములో హెచ్చించను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అనేక సందర్భాల్లో ఈ మాటలను ఈ వ్యక్తుల గురించి మనం అనేక సందర్భాల్లో వినే ఉంటాం ధ్యానం చేసుకునే ఉండుంటాం కానీ ఉదయ కాల సమయంలో కాస్త శ్రద్ధగా మరింత లోతుగా మరి కొన్ని విషయాలను ఈ వ్యక్తుల గురించి ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి ప్రాముఖ్యంగా మనం ధాన్యాలు గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే మనకి అనేకమైన విషయాలు బోధపడుతూ ఉంటాయి మరి జాగ్రత్తగా మనం వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఆ ప్రతి సందర్భాన్ని కూడా మన వ్యక్తిగత జీవితానికి మన ఆత్మీయ జీవితానికి మనం అన్వయించుకున్నప్పుడు అనేకమైన దీవెనలను మేళను మనం పొందుకునే వారంగా ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి అదేవిధంగా ప్రాముఖ్యంగా మనం ఈ దానియల గ్రంథాన్ని గమనించినట్టయితే మన ఆత్మీయ జీవితానికి సరిపడే మన ఆత్మీయ జీవితానికి పోల్చి చూసుకునే అనేకమైన విషయాలు మనకి దానియల గ్రంథంలో కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రాముఖ్యంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ సమకాలీన పరిస్థితుల్లో ఈ రోజుల్లో మరి మనం గనక గమనించగలిగితే చాలామంది అనేది ఏంటంటే కొన్ని 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 సార్లు కొంతమంది చాలా తేలిక కొట్టి పడేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది చాలా నిశ్చితంగా పరిశీలించి కొన్ని విషయాలను గ్రహించి వాటి గురించి అవగాహన కలిగిస్తూ ఉంటారు వాటిల్లో మరి ప్రాముఖ్యంగా గమనించగలిగితే మరి సువార్తకు జరుగుతున్న ఆటంకాలు ఈ రోజున మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మరి సువార్తకు మరి ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ మరి ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మరి ప్రాముఖ్యంగానే మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మరి క్రైస్తవుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి అన్న సంగతులు మీరు వినే ఉంది బయట మైక్ ఉందా ఉండొచ్చా ఉండొచ్చా మరి ప్రాముఖ్యంగా క్రైస్తవుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి అన్న సంగతులు కూడా మనం వింటూ ఉంటున్నాం అనేక సందర్భాల్లో చూస్తున్నాం కూడా మరి బహుశా మరి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనకైతే చక్కటి వాతావరణాన్ని గ్రామంలో అనుగ్రహించాడు దేవుని స్తోత్రం అది లూయు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా దానియల గ్రంథంలోని మూడవ అధ్యాయంలో చూస్తే కూడా ఇప్పటి సమకాలీన పరిస్థితులే ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంగతులే మనకి ఈ దానియల గ్రంథం మొత్తం అనగా ప్రాముఖ్యంగా మూడవ అధ్యాయం మొత్తం కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి మరి ఇంతకు ముందుకు నేను చదివిన దానియల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో చూస్తే ముగ్గురు వ్యక్తులు మనకి కనబడుతున్నారు వాళ్ళు ఎవరంటే షడ్రకు మేషకు అలాగే అభ్యత్న గోయ్ అనేవారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి వారు ఎప్పుడైతే బబులోను వారి చేత చెరపట్టబడి వీరు హెబ్రీలుగా ఉన్నప్పటికీ మరి బబులోను సామ్రాజ్యానికి బానిసలుగా చేపడ్డారు మరి మొదటి అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్టయితే వీరి పేర్లను కూడా మార్చినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రాముఖ్యంగా గమనించినట్టయితే మరి దానియలు మరి దానియలు పేరు కూడా మార్చబడింది దానియలు అనే పేరుకి అర్థం ఏంటంటే మరి దేవుడే నా న్యాయాధిపతి అని అర్థం మరి అటువంటి దానియలు పేరు ఏ విధంగా మారి మార్చబడింది అంటే బెల్ తెషాజరు అని మార్చబడింది అంటే బెల్ అనే లేదా బాల్ లేదా బయలు అనే దేవత నా న్యాయాధిపతి అని మార్చబడింది జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించండి దానియలు పేరు మరి దేవుడే నా న్యాయాధిపతి అని హెబ్రి భాషలో అతనికి పేరు పెట్టబడితే మరి ఆ పేరు కూడా ఏం జరిగిందంటే మార్చబడింది బబ్బులోను సామ్రాజ్యంలోనికి వచ్చిన తర్వాత 
అదేవిధంగా మరి గమనించినట్టయితే మరి షట్రకు పేరు మరి హనన్య అయితే అతని పేరు షట్రక్ గా మార్చబడింది హనన్య యొక్క అర్థము దేవుడు కృప కలిగిన వాడు కానీ అతని పేరు ఏ విధంగా మార్చబడింది అంటే మరి ఇతను షడ్రక్ అనగా మరి సూర్యదేవుని పేరుని కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఈ బబులోను సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన వారు అలాగే గ్రీకు సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన వారు వీరు ఎక్కువగా మరి ప్రకృతిలోని సృష్టిలోని దేవుళ్ళని దేవతలను కలిగి ఉంటారు ఆ విధంగా అయితే పెట్టబడిన పేరు ఏంటంటే షడ్రకు అనగా సూర్యదేవునికి సంబంధించిన వాడు అని అదేవిధంగా గమనించినట్టయితే మరి మిషాయేలు అనే వ్యక్తి పేరు మెషక్ గా మార్చబడింది అంటే మిషాయేలు అన్న పేరుకి అర్థం ఏంటంటే ఎబ్రీ భాషలో దేవుని పోలికలో ఉన్నవాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కానీ అతని పేరు మెషక్ గా మార్చబడింది అదేంటంటే చంద్రుని పోలికలో ఉన్నవాడు అని అది కూడా మరి వాళ్ళు సూర్యచంద్రుని దేవతలుగా దేవుళ్ళుగా వారు కలిగి ఉన్నారే కనుక ఆ పేర్లనే వీళ్ళకి పెట్టారు అదేవిధంగా మరి అజర్యా అని పేరు కలిగిన మరి వ్యక్తికి అభ్యత్నగో అని పేరు పెట్టారు అజర్యా అంటే ప్రభువే నా సహాయకుడు అని అర్థం మరి అతనికి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే మరి నెగో లేదా నెబో అనే ఒక దేవత యొక్క ఆరాధికుడుగా అతనికి పేరు మార్చబడింది అభ్యత్నగో మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే వీళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా మార్చబడ్డాయి ఎందుకు మార్చబడ్డాయి జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి ఈ రోజున పరిస్థితుల్లో పేర్లు ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో ఒక్కొక్క రకమైన పేరు ఉంటుంది మందిరంలో ఒక పేరు ఉండొచ్చు కానీ స్కూల్లో ఇంకో పేరు ఉండొచ్చు కదా గ్రామంలో మనకి ఇంకో పేరు ఉండొచ్చు కదా ఏ ఎందుకు ఆ విధంగా జరుగుతుంది గమనించాలి అందుకని ఈ మూడవ అధ్యాయాన్ని మరి ప్రాముఖ్యంగా ఇళ్ళకి వెళ్ళాక వచ్చిన వెంబడి వచ్చిన మీరు చదివితే ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు చదివినట్టయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్న సమకాలీన పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి అందుకనే ఈ పరిస్థితులను మరి ఈ టార్చ్ లైట్ వేసి చూసినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఏమి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ దేవుని వాక్యము రెండంచులు గల ఖడ్గం కాబట్టి ఆ వాక్యపు వెలుగులో మనల్ని మనం సరి చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుని చిత్తం ఏంటో మనకు అర్థం వచ్చి ఉంటుంది దేవుని దృష్టిలో మనం మరింతగా ఎదగటానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు మార్చబడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఈ బబులోను సామ్రాజ్యంలో ఇవ్వబడిన పేర్లు ఏంటంటే మరి షట్రకు మిషకు అభ్యత్నకు మరి హనన్య మిషాయేలు అజర్యాలకు ఇవ్వబడిన పేర్లు షట్రకు మిషకు అభ్యత్నకు దానియాలకు ఇవ్వబడిన పేరు మరి బెల్తెషాజ్ దానియాలు అయితే తన జ్ఞానాన్ని బట్టి మరి తనకున్న పలుకుబడిని బట్టి రాజు తర్వాత అనగా నెబుకత్ నేజర్ రాజు తర్వాత అంతటి స్థానంలో ఉంటున్నాడు మరి గమనించగలిగితే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మరి మన ప్రధానమంత్రి గారు ఎటువంటి హోదాని కలిగి ఉంటాడో మరి దానియలు కూడా అంతటి హోదాని కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రాంత ఆ రాజ్యంలో మరి వీళ్ళు మరి ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు విచారణకర్తలుగా మరి షడ్రకు మేషకు అభ్యత్నగోలు ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి మనం చూసినట్టయితే మొదటి అధ్యాయము దానియల గ్రంథము ఇరవయవ వచనంలో వీరి గురించి రాయబడి ఉన్నది రాజు వీరి యొక్క విచారణ చేయగా జ్ఞాన వివేకములు సంబంధమైన ప్రతి విషయములో వీరు తన రాజ్యం అంత అంతట నుండి శకున గాండ్రి కంటెను గారడీ విద్య గల వారందరి కంటెను పదింతలు శ్రేష్ఠులని తెలియబడిను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి అటువంటి పేరు మార్చబడిన పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు వీరిని విడిచిపెట్టలేదు కారణం ఏంటంటే పేర్లైతే మరి ప్రభుత్వం వారిని పేర్లు మార్చింది కానీ అనగా నెబ్కత్ నేజర్ ప్రభుత్వం బబులోను సామ్రాజ్యం వీళ్ళ పేర్లైతే మార్చింది కానీ వీళ్ళ జీవితాలు అయితే మారలేదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ వీరు దేవుని పట్ల ఎటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నారో దేవుని పట్ల ఎటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నారో ఎటువంటి భక్తిని కలిగి ఉన్నారో దాన్ని మాత్రం వీరు 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 ముగ్గురు కూడా విడిచిపెట్టలేదు గనక వీరందరికంటే వాళ్ళు గొప్పగా కనబడుతూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే అంతకు ముందుకు వచ్చిన మొదటి అధ్యాయంలో మనం గమనించగలిగితే మనకు కనిపించేది ఏంటంటే మరి మరి ఆ దేవతలకు అర్పించిన అవన్నీ కూడా వీరిని తినమని వారు ఎంతో బలవంతం చేస్తారు కానీ వీరు మాత్రం తినరు గమనించండి అంటే ఏ చట్టానికి ఆ చట్టం ఉంటుంది 
ఎక్కడంటే అక్కడ కొన్ని రూల్స్ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి వీరు మాత్రం వాటికి మరి విధేయత చూపించినట్టు కాకుండా దేవునికి మాత్రమే విధేయత చూపించినట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ మరి దానియోలు కూడా వీరి పట్ల శ్రద్ధ వహించి ఒక్క పది రోజులు అవకాశం ఇవ్వండి మరి పది రోజులు వీరికి మరి శాఖ ధాన్యాలే పెట్టండి కేవలం శాఖాహారం మాత్రం ఇవ్వండి మాంసాహారం ఇవ్వద్దు పది రోజుల తర్వాత మిగతా మాంసాహారం తిన్న వారికి ఈ శాఖాహారం తిన్న వారికి కొద్ది తేడాను గమనించండి మీకు అర్థమవుతుంది అన్నారు మరి ఆ తేడాయే మనకి మొదట అధ్యయన అరే వచ్చినలో కనబడుతూ ఉంటుంది మిగతా వారితో పోల్చి చూస్తే వీరందరే ఏ రకంగా ఉన్నారంటే పది రెట్లు మరి జ్ఞానవంతులుగా వివేకవంతులుగా కనబడుతూ ఉన్నారు పది రోజులు మరి ఆ శాహ శాఖాహారం తింటేనే పది రెట్లు మరి జ్ఞానవంతులుగా కనబడితే మరి జీవితాంతం వారు అదే నిష్టలో అదే శ్రద్ధాభక్తులతో దేవుని అందుకు విధేయతతో భయభక్తులతో ఉంటే మరి వారిని దేవుడు ఏ విధంగా దీవించబోతున్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయ దాని పర్యవసానమే దాని రిజల్టే మనకి మూడవ అధ్యాయంలో మరి ముప్పై అవ వచ్చినలో కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ రాజ్యంలో అందరికంటే ఉన్నతంగా ఈ ముగ్గురిని హెచ్చించాడు దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ మరి ఉదయకాల సమయంలో మరి వీరి గురించే ప్రాముఖ్యంగా ధ్యానం చేయటానికి గల కారణం ఏంటంటే మీకు ముందుగానే చెప్పాను ఈ సమకాలీన పరిస్థితులన్నీ మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఈ ముగ్గురి జీవితాల ద్వారా మనకి ఈ చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు సమాజం ఏ విధంగా ఉంటుంది పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటున్నాయో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మనం గమనించగలిగితే ఈ రోజున కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఉదాహరణకి మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో మరి ఏ విధంగా అయితే యోగి ఆదిత్యనాథ్ని అందుకే బయట ఉండొచ్చా మైక్ లేదా పర్లేదు మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఏ విధంగా మరి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అనే ఒక వ్యక్తిని మరి ముఖ్యమంత్రిని చేయటానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుందో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉన్న సీక్రెట్ ఎజెండా ఏంటంటే త్వరలో బీజేపీ తరఫున ఆ పరిపూర్ణానంద స్వామి ఒక ఎంపీగా నిలబడతాడు ఇది ఇప్పుడు జరిగింది మరి పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి మరి అందుకని ఇలాంటి వారి వల్ల మనకి కలిగే ఇబ్బందులు ఏంటంటే వీళ్ళు సువార్తని జరగనివ్వరు వీళ్ళు సువార్తను ప్రతి సందర్భంలో ఆటంకం కలిగించే వారిగా ఉంటారు కాబట్టి మరి ఇక్కడ మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే ప్రాముఖ్యంగా మరి అనేకమైన విషయాలు మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయి మరి అంతకు ముందుకు మనం చూసినట్టయితే రెండవ అధ్యాయంలో చూసినట్టయితే మరి ఒక కళ రాజు కనటం ఆ కళను గురించి ఎవరు చెప్పలేకపోతే దానియేలు ఆ కళను గురించి వివరించటం కారణం చేత మరి ఆ దానియేలకి గొప్ప ఆధిక్యత దేవుడు అందించాడు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదేవిధంగా దానియేలును బట్టి రెండవ అధ్యాయము నలభై ఎనిమిది అలాగే నలభై తొమ్మిది వచనాలను చూస్తే ఆ కారణం చేత వారు అంతిగా హెచ్చించబడ్డారో మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు రాజు దానియేలను బహుగా హెచ్చించి అనేక గొప్ప దానములు ఇచ్చి అతనిని బబులోను సంస్థానం అంతటి మీద అధిపతిగాను బబులోనులో జ్ఞానులందరిలో ప్రధానునిగాను నియమించను అంతటా దానియలు రాజు వద్ద మనవి చేసుకొనగా మరి రాజ రాజు శద్రకు మేషకు అభ్యజ్ఞగోయను వారిని బబులోను సంస్థానం మీద విచారణ ఖర్చలుగా నియమించను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అయితే దానియలు రాజు సన్నిధిని ఉండను మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే దానియలు మరి ఆయన జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా ఇటువంటి సమస్య ఉన్నప్పటికీ ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ మనం గమనించగలిగితే ఇక్కడ దానియలు అంత జ్ఞానవంతులు ఎవరం లేము మనం అలాగే దానియలు అంత హోదాలో కూడా ఎవరం లేము కానీ దానియలు అంతటి పరిస్థితులు అంత హోదాని అనుభవిస్తూ కూడా ప్రతిరోజు మూడు సార్లు ఆయన ప్రార్థించేవాడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ అందుకని ఆయన దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండాలన్న మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అదే జాగ్రత్త గమనించాలి దా దానియలు ఆ స్థాయిలో హెచ్చించబడటానికి గల కారణం ఏంటంటే దేవునిలో ఆయన నిలిచి ఉండటం 
కొంత సమయాన్ని దేవునితో వెచ్చించటం మరి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అనేక సందర్భాల్లో దావిదు కూడా ముమ్మారు ప్రార్థించినట్టుగా మనకు కనబడుచు ఉంటుందని స్థుతించవచ్చు ప్రార్థించవచ్చు పరిస్థితి ఏదైనా కావచ్చు మరి ఆ విధంగా వారు దేవునితో ఒక అనుబంధాన్ని ఒక సహవాసాన్ని ప్రార్థన ద్వారా కలిగి ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి ఈ ముగ్గురిని అయితే విచారణ ఖర్చులుగా మరి దేవుడు నియమించినట్టుగా చూడగలం మరి ప్రాముఖ్యంగా రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మనం గమనించగలిగితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినము రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి బోధించు వారైతే బోధించటలోను హెచ్చరించు వాడైతే హెచ్చరించటలోను పని కలిగి ఉందము పంచిపెట్టువాడు శుద్ధ మనసుతోను పై విచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ పై విచారణ చేయటం అలాగే ఇక్కడ వీరు కూడా విచారణ ఖర్చులుగా ఉన్నారు అంటే మనకు అర్థమైన భాషలో చెప్పాలంటే సూపర్వైజర్ అనుకోవచ్చు సూపర్వైజర్ ఏం చేస్తాడు అసలు జరుగుతున్నాయా లేవా పనులు అసలు వీళ్ళు సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా ఇది చూస్తూ ఉంటాడు గమనిస్తూ ఉంటాడు అబ్జర్వర్ అనుకోవచ్చు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు అందరిని అందుకనే ఈ ముగ్గురిని కూడా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో మరి దేవుడు నిలబెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి అటువంటి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వీరికి వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మరి మరి ఒక జీవన మరణ సమస్య వచ్చింది మూడవ అధ్యాయం ప్రారంభంలో చూసినట్టయితే మనకి మూడవ అధ్యాయం దానియుల గ్రంథంలో ఒక మాట కనపడుతూ ఉంటుంది మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి రాజగు నెప్కత్ నేజరు బంగారు ప్రథమ ఒకటి చేయించి బహులోను దేశములోని దోరాయను మైదానములో దాన్ని నిలువ పెట్టించాను అది అరవది మూరల ఎత్తును ఆరు మూరల వెడల్పునై ఉండేను రాజగు నెప్కత్ నేజరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంస్థానాధిపతులను మంత్రులను ఖజానాదారులను ధర్మశాస్త్ర విధాయకులను న్యాయాధిపతులకును న్యాయాధిపతులను సంస్థానంలో ఆధిక్యం ఆధిక్యము వహించిన వారందరినీ సమకూర్చుటకు రాజగు నిర్గత్ నేజర్ నిలబెట్టించిన ప్రతిమ యొక్క ప్రతిష్టకు రప్పించుటకు దోతలను పంపించగా ఆ అధిపతులను సేనాధిపతులను సంస్థానాధిపతులను మంత్రులను ఖజానాదారులను ధర్మ శాస్త్ర విధాయకులను న్యాయాధిపతులను సంస్థానాలలో ఆధిక్యత వహించిన వారందరూ రాజగు నిర్గత్ నేజర్ నిలువ పెట్టించిన బంగారు ప్రతిమ యొక్క ప్రతిష్టకు కూడి వచ్చి రాజగు నిర్గత్ నేజర్ నిలువ పెట్టిన ప్రతిమ ఎదుట నిలిచి ఉంది ఇట్లుండగా ఒక దోత చాటించినది ఏదనగా జనులారా దేశస్తులారా ఆయా భాషలు మాట్లాడేవారులారా మీకు ఆజ్ఞించున్నాను ఏమనగా బాక పిల్లను గోవి పెద్ద వీణ సింఫోనియ వీణ విపంచిక సకల విధములకు వాయిద్యములు మీకు వినపడుతున్నప్పుడు రాజుగు నిర్గత్ నేజర్ నిలువ పెట్టించిన బంగారు ప్రతి మీద సాగిల పడి నమస్కరించి సాగిల పడి నమస్కరింపని వాడెవడు వాడు మండుతున్న అగ్ని గుండములో తక్షణమే వేయబడును సకల జనులకు బాకా పిల్లల గ్రోవి పెద్ద వీణ సింఫోనియ విపంచిక సకల విధములకు వాయిద్యము వాయిద్య ధ్వనులు వినపడగా ఆ జనులు ను దేశస్తులను ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారు సాగిల పడి రాజకు నిర్గత్ నేజర్ నిలువ పెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కారం చేసి ఆ సమయం అందు కల్దీలో కొందరు ముఖ్యులు వచ్చి యూదుల పైన కొండలు కొండెములు చెప్పి రాజకు నిర్గత్ నేజర్ అంత ఇలాగూ మనవి చేసి రాజు చిరకాలము జీవించిన గాక రాజా తాము ఒక కట్టడాన్ని నియమించి తిరిగి అదేదనగా బ్రాకాను పిల్లల గ్రోవిని పెద్ద వీణ నువ్వు వీణను విపంచికను సింఫోనియను సకల విధములకు వాయిద్య ధ్వంధులను విను ప్రతి వాడు సాగిల పడే బంగార ప్రతిమకు నమస్కారము చేయబడేది సాగిల పడే నమస్కరం పని వాడు ఎవడు వాడు మండుచున్న అగ్నిలో వేయబడేది రాజా తాము శత్రకు మేషకు అభిజ్ఞకు అను ముగ్గురు యూదులను బబులోను దేశములు రాజకార్యములు విచారించుటకు నియమించి తిరి ఆ మనుషులు తమరి ఆజ్ఞను లక్ష్య కట్టలేదు తమరి దేవతలను పూజించట లేదు తమరు నిలువ పెట్టించిన బంగారు ప్రతిమ నమస్కరించట లేదు అని జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ వారికి ఒక జీవన్ మరణ సమస్య ఒకటి వచ్చింది అదేంటంటే మరి రాజు మాట విని రాజు ఆజ్ఞానుసారం మరి ఆ బంగారు ప్రతిమకు మొక్కాలా లేదా అనేది మొక్కితే 
వారు దేవుని దృష్టిలో అవినీతి చూపించిన వారుగా ఉంటారు ఒకవేళ మొక్కకుండా ఉంటే రాజుకి రాజు మాటను లెక్క చేయని వారిగా ఉంటారు కాబట్టి మరి వారు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ ముగ్గురికి వారి సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవలసిన సమయం వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ కాబట్టి వారికి ఇప్పుడు శ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి ఎప్పుడైతే వీరే ఆ బంగారు ప్రతిమకి మొక్కట్లు లేదో మరి అప్పుడు వీరికి శ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి వీరు మరి హింసించబడటం మరి ప్రారంభమైంది మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మొదటి అధ్యాయంలో మూడవ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి ఇరవై రెండవ వచనం వరకు గమనించగలిగితే మరి మనకు అర్థమయ్యే విషయం అంటే ప్రాముఖ్యంగా మరి పన్నెండు ఇరవై ఒకటవ వచనాన్ని చదువుతున్నాను గమనించండి మూడవ అధ్యాయంలోనే వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పై వస్త్రములు తక్కిన వస్త్రములు తీయకయ్యే ఉన్న పాటున ముగ్గురిని వేడిని గలిగి మండుచున్న ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మరి వీరికి హింసలు వీరికి చిత్ర హింసలు ప్రారంభమైంది కారణం ఏంటంటే మరి మొదటి నుంచి ఇరవై రెండవ వచనం వరకు జరిగిన సంగతులే మనం గమనించగలిగితే ప్రాముఖ్యంగా తొమ్మిదవ వచనం నుండి పద్దెనిమిదవ వచనం వరకు మరి రాజు యొక్క మరి ఆగ్రహానికి వీరు గురైనట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి కల్దీలు చెప్పింది వాస్తవం అంటే వాస్తవమే మరి వీరు మొక్కని విషయం కూడా వాస్తవమే దానికి కారణంగా వీరికి కలిగిన శ్రమ ఏంటో మనకి ఇరవై ఒకటవ వచనంలో అర్థమవుతూ ఉంటుంది మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే వీరు ఎందుకు మరి ఆ విధంగా హింసించబడ్డారు అంటే వారి ప్రమాణాల కారణంగా లేదా వారు ఒక స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయటం కారణంగా మేము ఈ విధంగానే ఉంటాం మరి అంతకు మునుపు కూడా గమనించినట్టయితే తిండి విషయంలో అదే చేశారు శాకాహారమే తీసుకుంటామని మాంసాహారం తీసుకోమని అంటే వారు కొన్ని నియమ నిబంధనలు కట్టుబడి ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే దేవునితో ఒక నిబంధన కలిగి ఉన్న వారిగా ఈ ముగ్గురు మనకి కనబడుతూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి వీరు వీరి వీరు ఎంచుకున్న విధానాల కారణం చేత లేకపోతే వీరు పాటిస్తున్న విధానాల కారణం చేత మరి వీరు హింసకు గురయ్యారు ప్రాముఖ్యంగా ఎనిమిదవ వచనం నుండి మరి పన్నెండవ వచనం వరకు చూసినట్టయితే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే వీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అది మేము ఆ బంగారు ప్రతిమకు మొక్కము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరం కూడా మరి ఒక నిర్ణయాన్ని మనం దేవుని పట్ల తీసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ ఏ ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మీ దేవుడు యేసు ప్రభు కాదని ఒప్పుకుంటే మీకు పలానా రాయితీలు ఇస్తాం అనే రోజులు ఇవన్నీ మరి ఆ పరిస్థితుల్లో మనం షడ్రక మేషక అభ్యత్నగోలాగా నిలబడగలుగుతున్నామా లేదా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి మరి వీరైతే నిలబడగలిగారు మరి మన పరిస్థితి ఏంటి మరి మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే మరి ఇక లోకంతో అనగా ఇక లోక విధానాలతో మనం వేరుగా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం శద్రక మేష కవిత్నలు చేసింది కూడా అదే అక్కడ బబులోను సామ్రాజ్యపు విధానాలకి వేరుగా ఉన్నారు ఆహారం విషయంలో కానీ అదేవిధంగా వారు ఆరాధన విషయంలో కానీ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి అలాగ వేరుగా ఉండిన కారణం చేతే వారు హింసించబడటం ప్రారంభమైంది మరి పౌలు భక్తుడు కూడా కొరందీలకు రాస్తూ మరి ఒకనొక పత్రికలో వేరుగా ఉండాలి ఇహలోక సంబంధ విషయాల్లో మనం వేరుగా ఉండాలి కారణం ఏంటంటే మనం పర సంబంధమైన వ్యక్తులం కానీ భూలోక సంబంధమైన వ్యక్తులం కాదు అని పౌలు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు మరి గమనించగలిగితే మరి కొరందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మరి కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలు వెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండడి అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుడని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం ఇహలోక సంబంధమైన వ్యక్తులతో మరి దూరంగా ఉండాలి ప్రత్యేకంగా ఉండాలి కానీ ఈ రోజున పరిస్థితులు ఏ విధంగా మారిపోయినాయి అంటే మరి మన క్రైస్తవ్యం కాస్త హైందవ క్రైస్తవ్యంగా మారిపోయింది వారు చేసిందే మనం చేస్తున్నాం కానీ ఏసునామంలో చేసేస్తున్నాం వారు చేసిందే మనం చేస్తున్నాం కానీ ఏం చేస్తున్నాం ఏ సునామంలో చేసేస్తున్నాం అది చెయ్యొచ్చు అంటున్నాం ఎవరైనా ఇలా చేయకూడదు ఇది వాక్యానుసారం కాదు కదా అంటే నాకు తెలియదు లే పద్ధతులు అని వారిని మనం గద్దించే స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయాం 
అందుకని క్యాలెండర్లు చూడాల్సి వస్తుంది అందుకని ముహూర్తాలు చూడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దీనికి నేను పెట్టిన పేరేంటంటే హైందవ క్రైస్తవుడు అవకాశం ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవులు అవకాశం లేనప్పుడు హిందువులు అదే కదండి కానీ సెడ్రక్ మేషక్ అభ్యర్థనగోల్ ఆ విధంగా లేరు మేము తినవు అంటే తినమని కూర్చున్నారంతే మేము ఆ బంగారు ప్రతిమకు మొక్క అంటే మొక్క మంది కూర్చున్నారంతే కానీ ఈ రోజున మరి క్రైస్తవ జీవితాన్ని మనం గమనించగలిగితే రాజీ పడిపోయే పరిస్థితి మనకి కనబడుతుంది రాజీ పడిపోతున్నాం దేవుని కోసం నిలబడలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో మనం గమనించాలి ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు వారి సాక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా అయితే కాపాడుకున్నారో మరి అదేవిధంగా మన విశ్వాస జీవితాన్ని మనం దేవుల్లో నిలవబట్టడానికి మన సాక్ష్యాన్ని మనం కాపాడుకోవడానికి నిరంతరం ప్రయత్నించాలి కారణం ఏంటంటే ఇహలోక విధానాలు వేరు అందుకని పౌరు భక్తులు ప్రత్యేకించి రాస్తున్నాడు మీరు వారిలా కాదు వారి కంటే మీరు విరుద్ధంగా ఉండాలి కారణం ఏంటంటే మీరు సపరేట్గా ఉండాలి వారు చేసిన మీరు చేస్తే ఏం ఉపయోగం కదా అందుకనే మరి గమనించినట్టయితే ఇటువంటి ఏ మనకన్నీ ప్రతి విషయంలో కనబడుతుంది ఇంకా నేను లోతుల్లోకి వెళ్ళటం లేదు ఏమేం చేస్తారు ఏమేం చేయరు ఈ విషయాలు నేను చెప్పటం లేదు అది వాళ్ళు గిన్నె ఇచ్చారని మనం గిన్నె ఇస్తాం కానీ మన గిన్నె మీద సిలువు గుర్తుంటుంది వాళ్ళు గిన్నె మీద ఉండదు అంతే తేడా వాళ్ళు చేసిందే మనం చేస్తున్నాం అది ఒక వివాహ కార్యక్రమానికి వెళ్తే ఒక సంవత్సరం క్రితం అక్కడ పెళ్లి కొడుకు నలిగేస్తున్నాను వాళ్ళ తాతగారు మంచి భక్తి పరుగు అతను వచ్చి నన్ను అడిగారు బాబు నలిగేయచ్చా అని అడిగారు దీనికి సమాధానం దీనికి సమాధానం ఏంటండి అందుకని వాళ్ళు చేసిందే మనం చేస్తున్నాం కానీ ప్రార్థన చేసి చేసేస్తున్నాం కానీ పౌలు భక్తుడు కోరుకుంటుంది అది కాదు పౌలు భక్తుడు కొరందీలకి రాస్తూ వారికి సలహా ఇచ్చింది వారిని హెచ్చరించింది అది కాదు ప్రత్యేకించి మీరు ఉండాలి షడ్రక్ మేషకు ప్రత్యేకించబడ్డారు వాళ్ళు తీర్మానించుకున్నారు మేము దేవుని కోసం ఈ విధంగా నిలబడతాం అందుకని గమనించినట్టయితే ఈ రోజున మరి అనేక సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాం ప్యాంటు ఎంత తిరిగితే అంత రేట్ ఎక్కువ ఉంటా కదండి ప్యాంటు మోకాల దగ్గర కాళ్ళ దగ్గర ఎంత తిరిగితే అంత రేట్ ఎక్కువ వేలే ఏమంటారు దాన్ని బాబు తెలీదా మీ ఊరు లేదా టాన్ జీన్స్ అంటారు దాన్ని రేట్ ఎక్కువ అదే ఎందుకు అలా వేస్తున్నారంటే మరి లోకం అంత ఎదే వేస్తుందండి అలాంటి అమ్ముతున్నారు మనం కూడా ఎదే అయ్యారు మరి మన క్రైస్తవుని బట్టలు ఏ విధంగా ఉండాలి క్రైస్తవుని క్రాప్ ఏ విధంగా ఉండాలి క్రైస్తవుని వస్త్రధారణ ఏ విధంగా ఉండాలి గమనించాలి అందుకని పౌరు భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలు పెడాలి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ మరి అదేవిధంగా ఇదే పౌరు భక్తుడు కొలసీలకు రాసిన పత్రికలో కూడా రాస్తూ అన్న మాట ఏంటంటే కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు మనం చదువుతున్నాం జాగ్రత్తగా గమనించండి మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతుకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వన కూర్చుండి ఉన్నారు పైనున్న వాటి మీదనే గాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టు కొనకుడి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి మనం ప్రత్యేకించబడవలసిన వారమై ఉన్నాం ఇహలోక విధానాలకు దూరంగా మనం ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ వారు దూరంగా ఉన్నారు గనుకనే మరి వారికి కలిగిన శ్రమలు మనకి ఇక్కడ మూడవ అధ్యాయంలో కనబడుతున్నాయి దానియుల గ్రంథంలో మరి వారు ఎందుకు హింసించబడ్డారు అంటే వారికున్న సార్వభౌమాధికారం చేత వారు వారు వారి స్వచ్ఛత్తాన్ని చేయటానికి వాళ్ళు ఇష్టపడలేరు దేవుని చిత్తాన్ని చేయటానికి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి ప్రాముఖ్యంగా పదిహేనవ వచనాన్ని మనం గమనించగలిగితే మూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము మరి బాకాను పిల్లల గ్రోవిని పెద్ద వీణ వీణను సింఫోనియను విపంచికను సకల విధములుగా వాయిద్య ధ్వనులను మీరు విను సమయంలో సాగిల పడి నేను చేయించిన ప్రతిమకు నమస్కరించటకు సిద్ధముగా ఉండని ఎడల సరే మీరు నమస్కరింపని ఎడల తక్షణమే మండుచున్న వేడి మిగల అగ్ని గుండములో మీరు వేయబడదురు నా చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని విడిపింపగల దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు జాగ్రత్త గమనించండి వీరు దేవునితో ఒక నిబంధన చేసుకొని దేవుని కోసం 
మరి దేవుని చిత్తానుసారంగా నిలబడాలనుకుంటే వీరికి వచ్చిన శ్రమ ఏంటో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది మరి నెక్కజ్ఞేశ్వరి అంటున్నాడు నా చేతుల నుండి మిమ్మల్ని ఎవరు రక్షింపలేరు మరి ఏ విధంగా వీరు వీరిని కాపాడుకున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వారి ప్రాణాలను సైతము వారు విడిచిపెట్టడానికి మరి అన్నిటికంటే ఇహలోక సంబంధమైన వాటి అన్నిటికంటే దేవుని ఉన్నతంగా ప్రేమించటానికి వీరు తీర్మానించుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టే వీరు వారి దే వారి చిత్తం కంటే వారి స్వచిత్తం కంటే దేవుని చిత్తాన్ని చేయటానికి వీరు ఇష్టపడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టే మనం గమనించినట్టయితే మత సువార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనాన్ని చదువుతున్న జాగ్రత్త గమనించండి తండ్రినైనను తల్లినైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు కుమారునైనను కుమార్తెనైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు తన శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు తన ప్రాణము దక్కించుకున్న వాడు దాన్ని పోగొట్టుకుని కాని నా నిమిత్తము తన ప్రాణము పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని దక్కించుకునును జాగ్రత్తగా గమనించాలి దీన్నే ఇటువంటి నలభై ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్నే మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే విడ్డూరం అంటాం చూడండి ఆ విడ్డూరమే ఇది మరి ఎవరైతే ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలనుకుంటారో వారు పోగొట్టుకుంటారు ఎవరైతే నా నిమిత్తం పోగొట్టుకోవాలనుకుంటారో గమనించినట్టయితే వీళ్ళు ఇప్పుడు సిద్ధపడ్డారు ఈ ముగ్గురు కూడా మేము మాత్రం ఆ బంగారు ప్రతిమకు మేము మొక్కం మేము సాగిల పడం మేము శాస్త్రాంగ పడం కారణం ఏంటంటే మా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు మేము జీవం గల దేవుణ్ణి మాత్రమే సేవిస్తాం హలే లూయ హలే లూయ మరి మరి ఎవరైతే ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన మరొకసారి చూస్తున్నాం గమనించండి తన ప్రాణమును దక్కించుకుని వాడు దాన్ని పోగొట్టుకుని కాని నా నిమిత్తము తన ప్రాణము పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని దక్కించుకుని మరి దేవుని నిమిత్తం వీరు ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేయటానికి సిద్ధపడుచు ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అదేవిధంగా లోకాసు వార్తలో మనం గమనించినట్టయితే లోకాసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించాను లోకాసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరవ ఇరవై ఆరవ వచనము ఎవడైనాను నా ఎదురు వచ్చి తన తండ్రిని తల్లిని భార్యను పిల్లలను అన్నదములను అక్క చెల్లెలను తన ప్రాణమును సహా ద్వేషింపకుంటే వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు మరియు ఎవడైనాను తన శిలువ మోసుకొని నన్ను వెంబడింపని ఎడల వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు మరి గమనించినట్టయితే చాలా స్పష్టంగా రాయబడిన మాటలు ఇక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం మరి దేవుణ్ణి వెంబడించటానికి ఏం కావాలి తెగింపు కావాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి గమనించినట్టయితే మొదటి రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో ఆ చిన్నది కనబడుతుంది బానిస పిల్ల మరి తన యజమానికి ఆ కృష్ణ రోగం ఉంటే మరి బానిసలకి మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉండదు అందుకనే మరి బానిసకి ఇచ్చిన అర్థం ఏంటంటే ప్రాణం ఉన్న పనిముట్టు పనిముట్టు అంటే తెలుసా నీకు పెన్ను ఉందా జేబులో లేదా ఫోన్ ఉందగా ఫోన్ నిసిరేసావు అరుస్తున్నా నీ మీద నీ పేరేంటి జాన్ ఫిన్ని జాన్ ఫిన్ని ఏంటి ఇసిరేసావు నన్ను అరుస్తుందా నిన్నది ఫోన్ ఎందుకు దాని ప్రాణం లేదు కదా కానీ బానిస అలా కాదు ప్రాణం ఉంది అన్ని పనులు చేయాలి కానీ హక్కులు లేవు కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మరి ఆ బానిస పిల్ల మరి ఆ యజమానితో అంటుంది మీరు పలానా ప్రాంతంలో మరి పలానా ప్రవక్త యాజకుడు ఉన్నాడు అతని దగ్గరికి వెళ్తే మీ రోగం మొత్తం కూడా నయమైపోతూ ఉంది అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుణ్ణి పరిచయం చేయటానికి ఆ చిన్నపిల్ల తెగిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఈ రోజున క్రైస్తవులకి కావాల్సింది తెగింపు రాజీ పడిపోవటం కాదు హైందవ క్రైస్తవ విధానాల్లో రాజీ పడిపోవటం కాదు కావాల్సింది తెగింపు ఈ ముగ్గురులో కూడా మనకు కనిపించేది అదే తెగింపు మరి ఎందుకు వీళ్ళు ఇంతగా హింసించబడుతూ ఉన్నారంటే వారు తీసుకున్న నిర్ణయం దేవుని కోసం వారు నిలబడాలనుకొని తీసుకున్న నిర్ణయం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ మరి వారు ఎందుకు హింసించబడుతున్నారు అంటే వారు మరి గమనించినట్టయితే పదహారు అలాగే పద్దెనిమిదవ 
వచనాలు నేను చదువుతున్నాను గమనించండి షడ్రకును మేషకును అభ్యర్థన గోయి రాజుతో ఈలాగా చెప్పారు నెప్కత్ నేసరు రాజా అని కూడా అంటలేదు గమనించండి పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారు ప్రోటోకాల్ కూడా పాటించట్లేదు ఇల్లు నెప్కత్ నేసరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇందును గూర్చి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యలేనన్న చింత మాకు లేదు మేము సేవించుతున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమి గల యజ్ఞిలో నుండి మమ్మను తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు మరియు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మును రక్షించును ఒకవేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆయన రక్షింపక పోయినను ఇప్పుడు వారికి వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవటం చాలా అవసరం చాలా అవసరం కానీ వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కూడా పోగొట్టుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒకవేళ దేవుడు మమ్మల్ని ఖచ్చితంగా రక్షిస్తాడు ఒకవేళ రక్షించకపోయినా పర్వాలేదు ఇటువంటి తీర్మానం ఎంతమంది ఈ రోజు కలిగి ఉన్నాం కొంతకాలానికి కొంతకాలం మందిరానికి వస్తున్నాం ఒకటి ఏదో కోరుకుంటున్నాం దేవుని సన్నిధిలో జరగాలి అని లేకపోతే ఇంట్లో ఏదో కార్యం జరగాలని అది జరగకపోతే పాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా గురించి ఏంటి జరగలేదు ఒకవేళ జరిగితే నీ ప్రార్థన గొప్ప జరగకపోతే ఏ మా పాస్టర్ గారు నా గురించి ప్రార్థన చేయట్లేదు ఇటువంటి చల్లారిన విశ్వాస జీవితంలో మనం ఉంటున్నామేమో జాగ్రత్తగా గమనించాలి అందుకని వీరి ముగ్గురు జీవితాల్లో మనం చూసినట్టయితే వారు పదిహేడవ వచనంలో అంటున్నారు మమ్మను తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు మరియు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మను రక్షించును ఒకవేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను రాజా నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు నీవు నిలువ పెట్టించిన బంగారు ప్రతిమను నమస్కరింపమనియు తెలుసుకునుము ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఆయన రక్షించకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు నిలబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు మాత్రం మేము సాగిలపడాం ఇది మాత్రం నువ్వు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఎంత గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఎంత విధిగా తీర్మానించుకొని దేవునిలో నిలబడటానికి ఒక సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి ఎంతగా ప్రయత్న ప్రయత్నిస్తున్నారో మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ మరి ఇదే విధ విషయాన్ని మత సువార్త మత సువార్త పద్నాలుగవ పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి అప్పుడు ఏసు తన శిష్యులను చూచి ఎవడైనా నన్ను వెంబడింపబోయని ఎడల తను తాను ఉపేక్షించుకొని తన శిలువ నెచ్చుకొని నన్ను వెంబడించవలను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి ఇక్కడ మరి చాలా స్పష్టంగా మరి శిలువ నెచ్చుకొని అన్న మాటలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఏ విధంగా అయితే శిలువ శ్రమలకు సూచనగా మనం గుర్తిస్తున్నామో మరి అటువంటి శ్రమలను సైతం మనం లెక్క చేయకుండా దేవుడిలో నిలబడటానికి తీర్మానించుకొని దేవుడిని వెంబడించవలసిన వారు మై ఉన్నాం మరి గమనించినట్టయితే అనేక సందర్భాల్లో మనం అనుకునేది ఏంటంటే మరి మనం బాప్తిజం తీసుకుంటే లేదా దేవుణ్ణిలోకి వస్తే మనకు అనేకమైన ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి మనం ఉండగలము లేదో బాప్తిజం తీసుకుంటే కొన్ని శ్రమలు మనకు ఎదురవుతాయి అని మనం బాప్తిజం తీసుకోకుండా దేవుణ్ణి అంగీకరించకుండా బహుశా రహస్య క్రైస్తవులుగా ఓడిపోతున్నాం మేము మందిరానికి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాం నాకైతే తెలియదు కానీ రహస్య క్రైస్తవులుగా దేవుణ్ణి అంగీకరించకుండా దేవుడు ఆయన పలానా దేవుడు నా దేవుడు అని మనం నోటితో మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు మన దృష్టిలో గొప్ప కార్యాలను చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ కాబట్టి శిలువ నెచ్చుకొని తను తను ఉపేక్షించుకొని తన శిలువ నెచ్చుకొని నన్ను వెంబడింపవలను దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే అంత శ్రమ పడటం మనకు అవసరం అంటే ఈ శ్రమ దేవుణ్ణిలో వృధా ఏమాత్రం కూడా కాదు మరి ఈ ముగ్గురు కూడా ఇప్పుడు అంత శ్రమ పడుతున్నారు వారి ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా త్యాగం చేయడానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు అది ఏమైనా వృధానా అంటే కానీ కాదు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే వారు తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా మరి దేవుణ్ణిలో నిలబడాలని వారు తీర్మానించుకున్న కారణంగా మరి వారైతే మరి నిబ్కత్ నేజర్ చేతుల్లో హింసించబట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగినట్టయితే ఆ తరువాత వచనాల్లో మరి ఇరవై నాలుగవ వచనం నుంచి చూసినట్టయితే మరి ఏ విధంగా వారు రక్షించబడ్డారో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ మరి మూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి రాజుకు నెప్కత్ నేజర్ ఆశ్చర్యపడి మరి 
తీవ్రముగా లేచి మేము ముగ్గురు మనుషులను బంధించి అగ్నిలో వేసి తిమ్మి కదా అని తన మనసులో అడిగాను వారు రాజా సత్యమే అని రాజుతో ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి అందుకు రాజు నే నేను నలుగురు మనుషులు బంధకములు లేక అగ్నిలో సంచరించుట చూచుచున్నాను వారికి హాని ఏమీ కలగలేదు నాలుగవ వాణి రూపము దేవతల రూపమును పోలినదని వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ వారు సజీవుడైన దేవుణ్ణి మరి వారు ఆరాధించారు కనుకనే ఆయన కూడా వారితో కలిపి నాలుగవ వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ మరి ఆయన కూడా సంచరిస్తూ ఉన్నారు మరి అంతకు ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనించినట్టయితే మరి సాధారణంగా ఉండే మరి అగ్ని గుండం కన్నా ఏడు రెట్లు తీవ్రంగా అగ్ని రగలచ్చమని చెప్పారు మరి వీరిని అగ్ని గుండంలో పడవేయటానికి వచ్చిన వారు సైతం కూడా కాలిపోయారు కానీ వీరికి మాత్రం ఏ హాని కూడా కలగలేదు దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ అలే లూయ కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగినట్టయితే దేవుడు వీరి రక్షింప సమర్థుడని ఎలాగైతే పదిహేడవ వచ్చినలో వీరు రాజు ముందు సవాలుకరమైన వారి విశ్వాస జీవితాన్ని మరి వీరు ప్రకటించారో అదేవిధంగా ఇరవై ఐదవ వచ్చినలో చూసినట్టయితే వీరికి ఏ మాత్రం కూడా హాని కలగలేదు మరి నాలుగవ వ్యక్తి వీరితో పాటు మరి సంచరిస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ వారు అగ్నిలో చాలా మనం కాసేపు ఏ పొయ్యి దగ్గర స్టవ్ దగ్గర ఉండాలంటేనే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటిది వీరు అగ్ని గుండంలోనే ఉన్నారు కానీ చాలా హాయిగా మరి తిరుగుతూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే వారితో కూడా దేవుడు ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ హరే లూయ ఆ విధంగా వారు రక్షించబడినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది అదేవిధంగా మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే మరి ఇరవై ఆరవ వచనంలో అంతటా నిపుకత్ నేసురు మూడవ అధ్యాయము దాని యొక్క గ్రంథము ఇరవై ఆరవ వచ్చినము అంతట నిప్కత్ నేసరు వేడిమి గల మండుచున్న వేడిమి కలిగి మండుచున్న ఆ గుండము వాకివి దగ్గర వచ్చి శత్రకు మేషాకు అభిజ్ఞగలను వారిలారా మహోన్నతుడు దేవుని సేవకులారా బయటకు వచ్చి నా యొక్కకు రెండని పిలువుగా శత్రకు మేషాకు అభిజ్ఞకు ఆ అగ్నిలో నుండి బయటకు వచ్చి అధిపతులను ఇరవై ఏడవ వచ్చిన అధిపతులను సేనాధిపతులను సంస్థానాధిపతులను రాజు యొక్క ప్రధానమంత్రులను కూడి వచ్చి ఆ మనుషులను పరీక్షించి వారి శరీరములకు అగ్ని ఏ హాని చేయకుండటయు వారి తల వెంట్రుకలు ఒక్కటైనను కాలిపోకుండటయు వారి వస్త్రములు చెడిపోకుండటయు అగ్ని వాస అయినను వారి దేహములకు తగులకుండటయు చూసిరి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి వారికి ఏ మాత్రం కూడా హాని కలగలేదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే జాన్ వెస్లీ అనే భక్తుడు మరి మొదట్లో తన పరిచయ ప్రారంభించిన మొదట్లో మరి కన్వెన్షనల్ చర్చ్ ఉంటూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో అంటే ఒక సాంప్రదాయకంగా వెళ్ళిపోయే ఒక చర్చ్ అనమాట మరి ఈయన వాక్య విధానం అయితే చాలా విభిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉండేది అందుకని ఇతను ఎవరు ఆహ్వానించేవారు కాదు ఇతను వస్తానన్నా సరే వద్దని చెప్పేవారు ఒకవేళ ముఖమాటం కొద్ది ఇతన్ని ఆహ్వానించినప్పటికీ మరి బహిరంగ వేదికల్లో కాకుండా కాటేజ్ ప్రేయర్ సరైన గృహ కూడికల్లో అవకాశం ఇచ్చేవారు అంతే మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన దేవుని కోసం నిలబడ్డాడే కానీ మరి ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా తన సాక్ష్యాన్ని పోగొట్టుకోలేదు మరి మనుషులను బట్టి మనుషులకు సంబంధించిన వాక్యం అతని రోజును కూడా చెప్పలేదు దేవుడు ఏదైతే ఆయన చెప్పమన్నాడో దేవుడు ఏదైతే అతనికి ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చాడో దాన్ని ఆయన చెప్పటానికి ప్రయత్నించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ శక్తి మంచుడైన దేవుడు మహోన్నతుడైన దేవుడి ద్వారా మీరు రక్షించబడినట్టు మరి అక్కడ ఉన్న అధిపతులందరూ రాజుతో సహా అధిపతులందరూ సాక్ష్యం ఇచ్చినట్టు ఇరవై ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని వారందరూ కూడా మరి చూశారు అధిపతులు సేనాధిపతులు సంస్థానాధిపతులు వారందరూ కూడా మరి వీరి యొక్క పరిస్థితులను చూసి వారు సాక్ష్యం ఇచ్చారు మీ దేవుడు మహోన్నతుడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఆ మహోన్నతుని దేవుని యొక్క మరి సేవకులు ఎవరంటే శత్రకు మేషాకు అభ్యర్థకు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అదేవిధంగా మనం గమనించినట్టయితే మరి ఆఖరి వచనాల్లో మరి ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం నుండి ముప్పై వచనం వరకు చూసినట్టయితే మరి వారు హింసించబడ్డారు వారు రక్షించబడ్డారు ఇప్పుడు వారు ఉన్నతంగా పైకెత్తబడుతూ ఉన్నారు లేదా హెచ్చించబడుతూ ఉన్నారు ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నెప్కత్ నేజరు శ్రద్ధకు మేషకు అభ్యర్థకు అయిన వీరి దేవుడు 
పూజార్హుడు ఆయన తన దోత నంపి తన ఆశ్రయించిన దాసులను రక్షించను వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ దేవునికి నమస్కరింపకయు ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అప్పగించి రాజు యొక్క ఆజ్ఞను వ్యర్థపరిచరి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాగా నేను ఒక శాసనము నియమించుకొని చున్నాను ఏదనగా ఈ విధముగా రక్షించుటకు సమర్థుడు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు కాగా ఏ జనములో కాని రాష్ట్రములో కాని ఏ భాష మాట్లాడే వారిలో కాని శత్రకు మేష కబెజ్ఞగో అని వారి దేవుడు ఎవరిని దూషించునో వాడు తుచ్చునీయులుగా చేయబడును వాని ఇల్లు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నువ్వు పెంట గొప్పగా ఉండునను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మరి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన మరి నెప్కత్ నేజర్ రాజే మరి వీరి సాక్ష్యాన్ని మరి ప్రకటిస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయా మనం ఎప్పుడైతే దేవుని పట్ల నిలకడగా మరి దేవుల్లో నిలబ నిలబడాలని తీర్మానించుకుని ఉంటామో అప్పుడు దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు బహుశా అనేకమైన ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉండొచ్చు మరి ఇతరులు ఎవరైనా దేవుణ్ణి ఆరాధించని వారు దేవుణ్ణి నమ్ముకొనని వారు మరి వీరందరూ కూడా హేళనగా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు వారి హేళన బట్టి మనం నిరుత్సాహపడి వారి విధానాల్లోనికి వెళ్తే మనం దేవుణ్ణి మహింపరిచే వారిని కాకుండా దేవుణ్ణి మరింత సిగ్గుపరిచే వారుగా ఉంటాం ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అవే మనకి సువార్తక ద్వారాలు ఊపడుతున్న రోజులు ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజుల్లో మనం నిలకడగా ఉండటానికి మరి శ్రద్ధకు మేష కబెత్నగోలు ఏ విధంగా అయితే నిలకడగా ఉన్నారో మరి ఆ విధంగా మరి తీర్మానించుకొని దేవుని కోసం నిలబడాల్సిన వారంగా ఉంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే దేవుడు తన భక్తుల్ని మరి ఎన్నుకున్నప్పుడు వారిని పిలుచుకున్నప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో వారిని గొప్ప రీతిగా వాడుకుంటూ వచ్చారు కారణం ఏంటంటే వారి ద్వారా ఆయన నామం మహింపరచబడాలి మరి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి మీరు ఎంతకాలంగా ఈ మందిరానికి వస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ మరి మరి దేవుణ్ణి ప్రకటించే వారంగా ఉంటున్నామా లేదా అనేది గుర్తించాలి కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అది విశ్వాస అని కాదు బోధకుడు అని కాదు కాపర్ అని కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుడు యొక్క బాధ్యతను ఇచ్చాడు అదేంటంటే సువార్తను ప్రకటించటం దేవుడు ఎరుగని వారికి మరి దేవుణ్ణి పరిచయం చేయటం అది ఏ విధంగా అయినా కావచ్చు సమర స్త్రీ ఏ విధంగా పరిచయం చేసిందంటే తన జీవితం ద్వారా పరిచయం చేసింది దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయ మరి జక్కయ్య ఏ విధంగా అందరిలో సాక్షిగా నిలబడ్డాడంటే తన జీవితం ద్వారా తన జీవన విధానం ద్వారా తన లైఫ్ స్టైల్ ద్వారా వారు దేవుణ్ణి ప్రయ ప్రకటించడానికి మరి పూనుకొన్నారు దేవునికి స్తోత్రం మరి లూయ మరి ఉదయకాల సమయంలో మనం గమనించినట్టయితే మరి మనుషుల దృష్టిలో మనం ఎన్నిక లేని వారిగా మనం కనపడచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో చాలా విలువైన వారు మనం దేవుడు మనల్ని వెలపెట్టి కొన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన రక్తాన్ని ఇచ్చి మనల్ని కొన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ ఈ మనుషుల దృష్టిలో మనం ఏ మాత్రం కూడా ఎన్నిక లేని వారు గుర్తింపు లేని వారు కావచ్చు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ఎవరైనా సరే మరి ఉదయకాల సమయంలో గుర్తించాలి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ హరే లూయ ఆయన వెలపెట్టి కొన్నాడు మనల్ని మనం ఇదే విధంగా మరి లోకంలో ఉండాలని ఆయన చిత్తం కాదు ఆయనలో నిలబడాలని ఆయన్ని ప్రకటించాలని దేవుని చిత్తమై ఉంది ప్రకటించడం ఏ విధంగానైనా కావచ్చు ఏ విధంగానైనా కావచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించాలి కనీసం ప్రతిరోజు ఒక్కరికైనా దేవుని పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం నా వల్ల ఏమవుతుంది నాకేం గుర్తింపు లేదు నాకు భాష రాదు నాకు చదువు రాదు నాకు అధికారం లేదు అధికారం ఉంటే లేకపోతే నాకు ఒక టీవీ ఛానల్ ఉంటే నేను అనేక మందికి ప్రకటించే వాడిని ప్రకటించేదాన్ని అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుని ఉద్దేశాలు అవి కాదు మన జీవన విధానం ద్వారా దేవుడు మహిం పొందాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు మనం ఉంటున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్న ప్రదేశాల్లో దేవుడు మహిం పొందాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని మహిమను ప్రకటించటే ఒక సాధనంగా మనందరం ఉండాలని దేవుని కోరిక ఉంది కారణం ఏంటంటే జక్కయ్య కావచ్చు లేదా సమర స్త్రీ కావచ్చు వారి ఇరువురు కూడా ఈ లోకంలో మరి చాలా దోషులుగాను లేకపోతే వ్యభిచారులుగాను లంచగొండలుగాను ఉండిపోయారు కానీ దేవుడు చూసింది అది కాదు వారి హృదయాన్ని పరిశీలన చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం అది లూయ అది లూయ జక్కయ్య విషయాన్ని ప్రత్యేకించి చాలా లోతుగా గమనిద్దాం జక్కయ్య ఎలాంటి వాడంటే మరి ఢిల్లీకి సీఎం తెలుసా మీకు ఢిల్లీ సీఎం ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆయన ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అనమాట అంటే రెవెన్యూ సర్వీసెస్లో ఐఆర్ఎస్ ఆయన చేశారంటే 
ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ ఆయన ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సీఎం అయ్యాడు మరి ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ అయితే ఈయన జక్కయ్య కూడా అంతే అంత హోదా కలిగిన జక్కయ్య మరి జాగ్రత్త గమనించండి చెట్టెక్కుతున్నాడు కారణం ఏంటంటే యేసు ఎవరో చూడగోరాడు దేవునికి స్తోత్రం లేదు దేవుడు గమనించింది ఆ ఆసక్తి కానీ ఇతను ఇంతే ఉన్నాడు భూమికి ఇతను లంచగొండి ఈ గమనించాలా జాగ్రత్త గమనించాలి మనుషుల విధానం ఒక రకంగా ఉంటుంది మనుషులు ఏం చూస్తారంటే పై స్వరూపాన్ని చూస్తారు కానీ దేవుడు హృదయాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు ఆసక్తిని గమనించాడు ఆ యేసు ఎవరో చూడగోరాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఆసక్తి అతను ఏం చేస్తుందంటే పిచ్చోడిని చేసేసింది ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ లేకపోతే ఒక కమిషనర్ అయ్యి ఉండి ఒక అధికారి హోదాలో ఉండి కూడా అతను చేస్తున్నది ఏంటంటే పిచ్చోళ్ళ పరిగెడుతున్నాడు ఏసు ప్రభు కనబట్టలేదు కనుక ఇప్పుడు చెట్టు కూడా ఎక్కుతున్నాడు గమనించండి దేవుడు గమనించింది ఆ ఆసక్తి అంతేగాని అతను లంచగొండి ఇవన్నీ అనవసరం దేవునికి ఆ ఆసక్తిని గమనించాడు ఆఖరిలో అన్నది ఏంటంటే ఇతను కూడా అబ్రహాము కుమారుడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ దేవుడు అవి గమనిస్తాడు కాబట్టి మనం అనుకుంటున్నాము మరి నా మాట ఎవరు వింటం లేదు నాకంత అధికారం లేదు నాకంత హోదా లేదు మాదేదో తక్కువ వర్గం సంబంధించిన వారం మేము పల్లెటూరు వారం అని మనం అనుకుంటూ దేవుడిని ప్రకటించకుండా ఉంటే దేవుడు ఏమాత్రం కూడా మరి మన విశ్వాస జీవితాన్ని బట్టి మన సాక్షి జీవితాన్ని బట్టి ఏమాత్రం కూడా ఇష్టపడ్డు మరి షడ్రక్ మేష కబెద్నగోలు ఏ విధంగా అయితే మరి వారి సాక్ష్యాన్ని కనిపెట్టారో వారు కాదు కనిపెట్టుకుని దేవుని కోసం నిలబడ్డారో మనం కూడా ఉదయ కాల సమయంలో వారిలాగా దేవుని కోసం నిలబడటానికి ప్రయత్నించాలి విధానాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు మరి పరిస్థితులు ఏ రకంగా అయినా ఉండొచ్చు వారి ప్రాణం పోయే పరిస్థితి అయినా సరే వారు దేవుణ్ణి వెంబడించడానికి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కొక్క విధానంలో ప్రత్యేకంగా వాడుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరి కేరీతు వాగు దగ్గర చూస్తే మరి భయస్తుడిగా కనిపిస్తున్న ఏలియా ఆ తర్వాత రోజుల్లో కర్మేలు పర్వతం మీద గొప్ప కార్యాలు దేవుని నిమిత్తం చేశాడు కారణం ఏంటంటే దేవుడు అటువంటి వారిని ఎందుకుంటూ ఉంటాడు మనం కూడా భయపడుతూ ఉన్నామేమో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం కూడా చాలా బిడియంతో ఉండిపోతున్నామేమో దేవుణ్ణి కనపరచకుండా దేవుణ్ణి ప్రకటించకుండా కానీ ఉదయ కాల సమయంలో గమనించాలి ఏది ఎలాగా నిన్ను నన్ను దేవుడు వాడుకోబోతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మామ మందల్ని మేపుతూ ఉన్నాడు మరి అతన్ని తీసుకొని నువ్వే ఇదిగో ఈ ఇస్రాయల్ మొత్తాన్ని నువ్వే నడిపించాలన్నాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ పద మండుతూ ఉంది కానీ కాలిపోవటం లేదు ఏంటి విచిత్రం నా నలభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూడలేదే ఇది అదేంటి కాలిపోవాలి కదా ఈ పాటికి ఎంత పచ్చదైనా సరే మండితే మండుతూ ఉంది కానీ ఇది కాలిపోవటం లేదు ఏంటి విచిత్రం చూశాడు అటువంటి వాడిని మందలు మేపటం కాదు నా ప్రజల్ని నువ్వు నడిపించు దేవునికి స్తోత్రం అనే లూయ మోర్షేని వాడుకున్నట్టుగా దేవుడు ఉదయ కాల సమయంలో నిన్ను నన్ను వాడుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే గిద్యోని ఏ విధంగా అయితే వాడుకున్నాడు మరి ఆ గిద్యోని విషయంలోనే మనం గమనించినట్టయితే న్యాయాధిపతులు ఏడవ అధ్యాయము న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో మనం కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ మిద్యానీయులందరూ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నారంటే వారందరి మీదకి అంటే ఇద్దరు కలగా అంటున్నారు అదేంటంటే వారి మీదకి ఒక ఎవల రొట్టి వచ్చి పడిపోయింది ఆ ఎవల రొట్టి చేత వీరందరూ నాశనం అయిపోయినట్టుగా చూస్తున్నారు అంటే ఒక బిస్కెట్ సైజ్ అనుకుందాం ఆ రొట్టె బిస్కెట్ పట్టం ఏంటి మిథ్యా ఇల్లందరూ వీళ్ళందరూ కూడా ఇదైపోవటం ఏంటి జాగ్రత్త గమనించాలి కానీ ఆ తర్వాత రోజు ఆ బిస్కెట్ సైజ్ అంతా మందే వీరిని జయించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రావటానికి ముప్పై రెండు వేల మంది వచ్చారు కానీ ఇరవై రెండు వేల మంది మొదట్లోనే వెళ్ళిపోయారు ఇంకా మిగిలింది పదివేల మంది గిద్యోన్ చేతిలో ఈ పదివేలలో మూడు వందల మందే చివరికి మిగిలారు ఆ మూడు వందల మందే ఈ ఎవల రొట్టె అంత కొద్ది మందినే దేవుడు వాడుకో ఉన్నాడు మనం కూడా కొద్ది సంఖ్యలో ఉండొచ్చు అందుకనే క్రైస్తవులు ఏమంటున్నారండి ఈ రోజున మైనారిటీ అంటున్నారు మైనారిటీ అంటే అల్ప సంఖ్యాక వర్గం అని అర్థం అంటే కొద్ది మందే మరి ఈ కొద్ది మందే ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేశారో మీరు చూడవచ్చు మరి వారే చేయకపోతే మనకి ఈ విద్య వైద్య విధానాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాయి వారే మిషనరీలు అనేక ప్రాంతాల్లో మరి స్కూళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు కాలేజీలు కట్టించారు హాస్పిటళ్ళు కట్టించారు డిస్పెన్సరీలు నడిపారు మరి వారే లేకపోతే వారు కొద్దిమంది ఈ ఎవలు రొట్టెంతో లేదు కూడా 
ముప్పై రెండు మందిని దేవుడు వాడుకోలే మూడు వందల మందినే వాడుకున్నారు దేవుడికి స్తోత్రం హలే లూయ ఒకవేళ ఏరియా లాగా భయపడుతూ బిడియంగా దాక్కుంటున్నామేమో మోసేలాగా ఏదో చిన్న పనితో సంతృప్తి పడిపోతున్నామేమో గిరిజనులాగా నా వల్ల ఏమవుతుంది మేము కొద్ది మంది అనుకుంటున్నామేమో దేవుడు వారి కంటే గొప్పగా నిన్ను నన్ను వాడుకోటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు చట్రక్ మేషాకు అభ్యర్థనలు ఏ విధంగా అయితే హెచ్చించబడ్డారో అందుకనే మూడవ అధ్యాయము ముప్పై వచనంలో మనం చదువుకున్నాం అదేంటంటే అంతటా నుండి రాజు చద్రకు మేషకు అభ్యర్థన గోయను వారిని బబులోను సంస్థానంలో హెచ్చించను దేవునికి స్తోత్రం అని లూయ వారు హెచ్చించబడటానికి గల కారణాన్ని గమనిస్తే వారు దేవుని కొరకు నిలబడరు మనం నిలబడితే దేవుడు వాడుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అని లూయ కాబట్టి వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉందాం మరి ఉదయకాల సమయంలో మన విశ్వాస జీవితము ఏ విధంగా ఉంది ముగింపులోనికి మనం వచ్చాం వాక్యాన్ని వింటున్న మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉందాం మన విశ్వాస జీవితం ఏ విధంగా ఉంది మరి దేవునితో ఒక సహవాసాన్ని సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నావా లేదా లోకంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నావా దయతో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈ వాక్య ధ్యానాన్ని ముగించుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రభు నేను నీ కోసం నిలబడాలనుకుంటున్నానయ్యా నన్ను ఏలియాలాగా వాడుకో తండ్రి నన్ను మి గిద్యోందులాగా వాడుకోయ్యా నన్ను మోసేలాగా వాడుకో తండ్రి అని ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేవుని బచ్చులు ఆడుకుంటూ ఉందాం ప్రభా నన్ను వాడుకోండి అయ్యా నేను నీ కోసం నిలబడతానయ్యా షడ్రక్ మేషక బిద్నగోలాగా నీ కోసం బలంగా నేను నిలబడతానయ్యా పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ విధానాలు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ నేను నీ కోసం నిలబడతానయ్యా అటువంటి తీర్మానాన్ని తీసుకొని నేను ఈ ప్రాంతం నుంచి తిరిగి వెళ్తానయ్యా అని ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఒక తీర్మానాన్ని కలిగి ఉందాం స్తోత్రం 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 